Orde vir my een voorrecht om saam met julle te wees, dankie Bernard, jy kan vir my die licht so bykie helderder maak, die licht aan sê daarachter. Dit is my voorrecht om vanmorgen saam met julle te wees, die van julle wat my nie ken nie, my naam is Jonathan Forrester, ek is vir die laaste 6-7 jaar in Dokse Dijou, betrokken by die Engelse campus, en julle gaan so bykie meer van my sien nie by die Afrikaans, en dit is my baie lekker om ook saam met julle te wees. Nou, ons is in ons vijfde week van ons reeks oor die boek Romeine met ons thema, ek skaam my nie, oor die evangelie nie. En volgende week skop ons ons nieuwe reeks af, wat thema inpas met die Heilige Gees. En dit is amper gebore met die idee van twee mense wat met mekaar dans. Die persoon wat die dans lei, die een wat om volk moet mooi in lijn wees, anders te mis hulle dalk een van die tree. En dit stel ons op om in pinkster in te gaan, die tyd van die Heilige Gees, waarna ons gaan gesels oor godelike gewoontes, gewoontes wat ons moet inbou in ons lewe, om te verseker, dat ons alles sal wees en word, wat God vir ons beplan het. Nou, vandag moet ons praat oor Romeine 12 tot 16, en om het een vakantiedag is, het ons goed gedink, dat ons so'n uur sal vat per hoofstuk, so ons sal vir julle nou nou ietsie gee om te drink en een springmilies of twee in te rol, nee, ek maak net een grapie, maar ek wil net vir u net vannacht kortlik skets waar oor gaan, elke hoofstuk waarna ons gaan focus op dit waar oor ek wil praat vandag. Nou, Romeine 12, en ek wil begin dier dat ek te sê, Romeine is so'n kritiese boek vir jou en my, dat ons gereeld Romeine moet lees, Romeine het net 16 hoofstukke, so is baie makkelijk om die heren te werk, die taal wat ook gebruik word, is nie moeilike taal gebruik nie, en is belangrijk, want dit geef vir jou die theologische fondatie, en die verstaan wat met jou gebeur het in Christus, en wie jy in hom is. Dit vestig jou identiteit, en dit vertel jou precies, hoe ek en jy ook moet lewe. So Romeine 12 gaan juist daar oor, alles oor ons lewe, christelike lewe, En Paulus kom in hoofstuk 12 uit en hy daag die geloofige uit om sy lewe gelijk vormig te maak met Christus en die wereldse invloed te weerstaan. Hy gaan verder en hy sê, elkeen het die geestelike gave ontvang, iets wat die niek is aan jou en jy moet kom en dit uitleef. Romeine 13 is dalke bykie van een contentieese hoofstuk, want dit is die hoofstuk wat verduidelik wat die Christen sy verplichting tot sy regering is. En terwyl ons bezig was om in ons span te praat oor Romeine, toe vraag ek die vraag, beteken dit, ons het die recht om tegen ons regering te spreek, of beteken dit dat ons nie het nie? En as ek jylle die vraag vraag, dan weet ek nou ons gedagte is hard loop, want ons lewe in die realiteit, en ons weet wat om ons aangaan, Maar Paulus kom in Romeine 13, in die context van Romeine, en hy gebruik die leiers van die regering in die selfde taal as die leiers van die gemeente. En hy kom en hy sê, die leiers van die land, net soos die leiers van die gemeenskap, geestelike gemeenskap, is aangestel, en as ek het so kan uitdrink, gemandateer dier God om die verteenwoordiger te wees. Daarom kom Paulus in die sterkste taal en sê, in plaas van ons om van die kant af in te kyk en net die fout te sien, moet ons ons mouwe oprol en in die modder inklim en help om een verskil te maak. Daarom in Dokse Dijo glo ons dat die Heere ons die mandaat gegee het om in elke sfeer een verskil te maak. Onderwijs, kuns, regering, wat ons kan doen, moet ons doen. En sal het nie wonderlik wees, as ons oor vier jaar die burgermeester van Maddie Beng in ons eie geledere kan heen nie. Dis een wonderlike plek om om hen te sê. Raadslede in ons omgeving, mense wat Christus ken en op sikke plekke een verskil gaan maak. 
Ek is baie lief om het te sê, en jylle sal my dit hoor sê, oor en oor, ek het twee seens, en sal het nie wonderlik wees, as my een seen die president is, en sy broer is die adjeng president in die selle kabinet. Hoekom nie? Ons dien een groot God, wat wacht vir manne en vrouwe om op te staan, en een verskil te gaan maak in die verskillende sfere. So kom ek en jy, gebruik die tyd, koop die tyd uit om vir ons leiers te bid, vir ons regering te bid, vir ons municipaliteit te bid, want dan begin ek en jy een verskil maak. Romeine 14 gaan oor hoe ek, een broer wat sikkel, motiveer en help. En dan 15 gaan dan oor praktiese maniere, oor hoe ons mekaar kan sien, dier inspraak te lever. En dan soos enige goeie brief, Romeine 16, kom oor die groet, en die sien spreke, en dan net so vir oulaas kom Paulus, en dan sê net, maar ek wil net seker maak, dat jylle weet, wat jylle moet doen, en hoe jylle moet leef. Nou vandag, wil ek met jylle gesels, oor een baie bekende gedeelte, ek dink, jylle het al baie gehoor, maar ek wil het vandag weer vir jou en my kom vastmaak. Romeine 12 vers 2, en ek lees uit die nieuwe levende vertaling, sê die volgende, Moe nie jylle leefstijl aanpas, by die gedragspatroene van hierdie wereld nie, maar laat God jylle omvorm, dier dat hy jylle denkpatroene vernieuwe. Dan sal jylle goed kan onderskui, wat hy wil hee jylle moet doen, namelijk dit wat werkelijk goed en aanvaarbaar is, en volmaak is. Ons ken die term baie goed, die vernieuwing van jou verstand. En ek wil begin die hier te ste. God stel meer daarin belang, om jou gedagtes te vernieuwe, as om noodwendig jou omstandighede te verander. En dit is nie altyd vir ons lekker, wanneer ons dit verwoor nie, want ons wil hee, die Heer moet kom, en onmiddellik my omstandighede verander. Ons wil hee, ons probleme moet wegval, ons seer moet verweider word, die hartseer wat ons beleef, en die Heere kom en hy sê, dit is baie belangrik, dit is belangrik, dat hy goed weg sal gaan, maar dit is meer belangrik, dat die manier hoe jy die wereld sien, en wat jy beleef, sal verander. Want jy sien, baie goed gebeur met ons, maar is nie veronderstel, om in ons te gebeur nie. Jy sien die waarheid van wie hy is en wat hy in ons gedoen het, moet groter wees as enige ander omstandigheid wat met ons gebeur. Jy sien ons een realiteit, ons leven in een gebroke wereld. En in een gebroke wereld is gebroke mense. En gebroke mense doen per ty keer aan ander gebroke goed. So ons is nie noodwendig kwijt geskel van seer nie of van pijn nie, of van onrechtvaardigheid nie. Maar Christus kom en hy sê, wat ek vir jou gedoen het, is groter waarheid, as die praktiese goed om jou. En dit moet die manier wees hoe ons leef. En dit vraag van een andersheid, oor hoe ek en jy kyk na die lewe, en hoe oor ons dink oor die lewe. Hoekom is my gedagtes belangrik? En hoekom moet ek my gedagtes constant vernieuwe, bestuur en verander? Ek wil die stelling maak, dit is kritisch belangrik, want my gedagtes bestuur my lewe. Jy sien, dit wat jy dink, beheer alles van jou. Elke aksie, elke optrede, elke woord wat jy sê, begin altyd by jy gedagte. As jy dit nie dink nie, gaan jy dit nooit doen nie. Een gedachte kan beide goed en slecht wees. En as dit een goeie gedachte is, is die uitkomst van daar die gedachte goed. As dit een slechte gedachte is, dan gaan dit een slechte uitkomst sê. Weer eens wil ek sê, gedagtes beheer my lewe. Spreke 4 vers 23 in die boodskap sê, wees versichtig wat jy dink want jou denke kan jou lewe ingrijpend beinvloed. Hoeveel keer het jy al met mense gepraat, en dan vertel jy hulle iets, dan sê hulle vir jou, dit is so vreemd, ek het nou net al aangedink. 
of jy kom by een plek en jy, jy kan nie by jouself uitkom, maar ek het nou net al gedink, ons het nou net al oor gepraat, ek wil weer sê, die belangrijkheid van gedagtes is kritisch, ek dink nie ons besef baie keer, hoe belangrijk dit is wat ek en jy dink nie, die Bijbel sê, die kracht van jou verstand, die kracht van jou gedagtes, het geweldige vermoe, om jou leven ten goede, of ten kwade te vorm. As jy die gedagtes aanvaar, toe jy dalk jonger was, en mens het in jou leven ingesprek en gesê, jy gaan het nie maak nie, jy sal nooit enig iets wees nie, ek wens ek het jou nie geken nie, ek wens jy was nog nooit in my leven nie, dit sal beter gewees het as jy. As jy die leen gloe, of gegloe het, kan jy nooit uitkom by dit, wat die Heere vir jou leven beplan nie. Ek lees enige boek, en Fanny het ook al die story gehoor, van een jong sienkie wat in die school is, en hy is een baie goeie student, doen goed akademie, sing in die koor, deel van een sportspan, mooi afgeronde sienkie. En jy was skielik, begin hy een probleem geval word, wil hy niks deelneem nie, is nie altyd op school nie, begin al sy vakke plik, en hy word toe die sienkie, wat niemand in hulle klas wil heen nie. Amal is negatief oor hom, amal praat sleg in hom, en is weer aan die einde van die jaar, en hulle moet klasindelings doen vir die nieuwe jaar, en hy word selfs in die personeelkamer bespreek. Koosie moet net nie in jou klas wees nie, Die Heere help die een wat koosie krij. Koosie is een niks waard. En so gebeur het dat hy by hierdie jyvrou opeindig. En somme met die intrapslag sê sy vir koosie. Laat ek en jy mekaar mooi verstaan. Ek gaan nie met jou sikkel nie. As jy nie gaan luister nie, gaan jy meer nie stoepe wees as in my klas. Ek het nie tyd vir een kind wat niks gaan word nie. Eerste dag van graad 5. En toe sy by die huis kom, toe voel sy so slag en veroordeel, oor wat sy verkoosie gesê het, dankie toch vir die heilige geest in spraak in haar leven. En sy gaan die volgende dag school toe, en sy gaan trek sy etlapkaarte, en sy gaan trek sy geschiedenis, en sy lees. Koosie is een mooi, soet, afgeronde sien, wat goed associeer met sy schoolvriende. Hy is een plesier om in die klas te heen. En in graad 4, toe lees sy die woorde, Koosie hanteer die dood van sy maag, glad nie goed nie. En sy besef, iets dramatisch het gebeur. En van daar, het sy gedrag achteruit gegaan, en al u slechter geword. En sy maak een besluit, sy gaan daar wees vir Koosie. Volgende dag by die school nooi sy om en hy kom sit heel voor in haar klas en sy begin in sy lewe in praat. En starig maar seker, soos wanneer jy een perske boom snoei, die perskes wat dan groei is nie die beste nie, maar as jy anhou en jy spuit en jy sit kinsmis in, eendag plik jy die mooiste geel perske, begin hierdie sienkie ontlok. Soveel so, dat op haar verjaarsdag, toe bring hy vir haar, een gebreekte armbankie, wat sy maas in was, en een botelkie parfum, wat al amper aangeslaan is, met nog so klein bykie in, want dis al wat hy gehad het, en sy vat het, en sy druk om, en sy koester dit, en sy hou dit, en hy gaan toe na die volgende graad toe, en het begin met hom goed gaan, tien jaar later, kry sy een oproep van Koosie, hallo jy vrou, Ek het my meestersgraad geslaag, kom laude, en ek het nou hierdie werk, maar ek nooi jy, sal jy asjeblief kom na my grade plechtigheid toe. En sy gaan toe, en sy trek die gebreekte armbankie aan, en sy spuit die parfum aan, en sy sit in die voorheid, terwijl hy sy graad kry, en hy stap af na toe, en hy gee haar druk, en hy sê, Jyvrou reik soos my ma, dankie dat jyvrou my leven gered het. En sy begin huil en sy sê nie, dankie dat jy 
my leven gered het. Jy sien, as, as ons die boodskap van die wereld glo, dan probeer die wereld vir ons sê, ons is nie goed genoeg nie, ons gaan nooit goed wees nie. Dan kom die Bijbel en hy sê, maar jy het nodig om jou gedagtes op een ander plek te focus. Jy het nodig om jou geselskap en jou interaksie by ander plekke te kry, as om by die voete van die wereld te sit, en die aanvaarding van die wereld te probeer kry. Ons leven in een systeem, en in een wereld, wat probeer om van een baie klein ouderdom, mense in een kategorie te druk, en vir hulle van een klein ouderdom te sê, as jy nie binnen hierdie meilpale val nie, is jy nie goed genoeg nie. As jy nie dit kan doen nie, is jy nie goed genoeg nie. Terwyl die Heere sê, jy is alles, en ek het die volle prijs betaal, so dat jy kan verstaan, wie en wat jy is. Daarom is mense sy opinie, nie veronderstel om te tel nie. Die kar wat jy rui, die telefoon wat jy het, die hoeveelheid hare, of die groote van jou broek, moet geen invloed hee, oor hoe jy voel, oor jou self, in Christus nie. Ek moet my gedagtes beheer, want dis waar die oorlog gebeur, jy sien, dis waar ek die strijd wen of verloor, het gebeur hier, maar kom ek nou vir jou sê, en dis belangrik dat ek en jy dit sal verstaan, hoewel versoeking plaas vind in die gedagtes, het versoeking nie die gesag om jou dit te maak doen nie. Ek dink is belangrik dat ek en jy dit sal hoor. Ons kan net die mag gee, hy kan nie die mag vat nie. Nou toe ek in Appington was, was ons vir so twee jaar daar. Nou die enigste verskil tis in Appington is hier en die hel is een sifdraad. Dis 44 in die somer en dis minus 20 in die winter. Dis vrek warm en vrek koud. En ons kom daar aangerei met twee karre wat nie in een lichtverzorger het nie. En op die stadium was my vrou een pastorie moeder, so ons het nie twee voertuie nodig gehad nie. So ons verkoop toe die twee en ons koop vir ons een mooie groot kar met een baie lekker lichtverzorger. Ek koop toe een Jetta 3 CLI met al die bels en oosels. En so kry ons die beroep Pietersburg toe in ons slaan Pietersburg en een maand in ons verblijf daar. Kom een van my vernoot in om hy toe, hy is een verkoopsman, een motorverkoopsman. Hy sê, my jesman, ek te klient waar hy kar soek. Wil jy hom nie verkoop nie? En hier sê ek nie, en nou wil ek vir die context gee, ek het 7 maande sy paie mente oor, dan sy myne. 7, ek het 580 rand te maand op hom betaal. Ek het nou die dag een van die goed geseen sê vir my, jy bly in bakkie wereld, jy moet in bakkie rui, <laughs> nou sien ek hier die prentjie, hoe ek my vernoot op hulle plaase besoek met my bakkie, en hy begin hier die gedachte by my sit, op hy stadium was my vrou swanger met ons eerste seen, nou begin ek die story, nou sê ek my liefie, jy weet, ek weet nie oor hier die volkswagen nie jong, ek is so bang hy, hy gaan staan met jou, Moet ons nie maar een bakkie kry nie, dan weet ek tenminste jy is veilig en hy gaan jou nie los nie. Jylle mans, ons weet ons, ons het ding wil hee, ons moet so met die manier kom. Dan sê my vrou, maar hy my keer niks nie, kom ons wacht net 7 maanden. Ja, maar hy ding gaan nie die garage maak nie, my vrou, hy gaan met jou breek. Ek is besorg oor jou. Nie oor my wat die bakkie wil, ek is besorg oor jou. Sy sê vir my, jy weet my man, ek gaan nie tegen jou gaan nie maar ek dink nie is een goeie idee nie. Raai, wat doen ek? Want jylle weet wat ek gedoen. Ek raai bakkie gaan koop. En na vier maanden het ek om teruggevat en vir jou gesê, as jy hom nie nou vat nie, gaan ek om brand en tegen my versekering uit. So voor ek skelm is, vat net die bakkie. My brandstof is dier die dak, ek het dierder betaal, en ek is 18 jaar in Pietersburg, 6 jaar hier, en 18 jaar, voor ek nog weg is, het hy ou met my Jetta nog lekker rondgerei, in Pietersburg. 
en dit het my vijf jaar gevat, om daar die versoekings oomlikkie recht te maak. Maar na die vier maanden het ek nie een bitier geroep in die kerk en gesê, nou moet jylle my help, ek wil hier die duivel bestraf, wat my maak die bakkie koop nie. Duivel, jy is een leenaar, die bakkie is die slechtste ding wat jy vir my kon gee. Duivel het niks daar mee uit te waai gehad nie. Ek het aan die versoeking toe gegee. Wat probeer ek vir jy sê vanmorgen? Ek en jy het alle mag en alle gesag oor ons gedacht is. Die duivel kan net recht kry en net versoek dit wat ons hom toelaat. Dis soos wanneer ek op een reg eet plan is. My vrou het my nou weer op een streng reg eet plan. As ek hier so by die kerk is, spring die KFC nie vanself by KFC op my boord nie. Ek moet het gaan koop. Ek moet het oopmaak. En dan moet ek bid, jyre, laat die KFC die sal die fekke as slaai op my. <laughs> Dit kan moes nie. Dit kan moes nie. Ons moet ons gedagtes beinvloed. Want wat jou aandag kry, is wat jy sal leef. So as jy toelaat, dat jou gedagtes beinvloed word, dan gaan jy precies wees wat jou gedagtes beinvloed. Tweedens, ek moet my gedagtes beheer, want dit is die sleetel tot geluk en vrede. Een onbeheerde verstand leid tot spanning. Een bestuurde verstand leid tot rustigheid. Een onbeheerde verstand leid tot druk. Een bestuurde verstand leid tot vrede. Onverstande verstand leid tot konflik en chaos. Een bestuurde verstand leid tot selfvertrouwe. En een onbestuurde verstand leid tot stress. So hoe doen ek en jy dit prakties? Hoe beinvloed ons ons gedagtes? Hoe vernieuwe ons constant ons gedagtes? Nummer 1, Johannes 1 begin en hy sê, in die begin was die woord, die woord was God en die woord is God. Ek en jy kan nie ons gedagtes vernieuwe, sonder om een verhouding te hee met die woord nie. Daar kan nie een dag voorbij gaan, waar ons nie die Bijbel vat en die brood breek nie. Nou Paulus skryf en hy sê, dit wat ek wil, dit doen ek baie keer nie. Dit wat ek nie wil doen nie, Dit doen ek. Nou, ons is bezig om in die wintertijd in te gaan. En skielik voel daai duwai, wat jy so oor jou trek, baie, baie lekker. Nou is jou alarm gestel vir vijf uur. Ons gaan vijf uur opstaan, en ons gaan bid hier hou, en ons gaan bybel lees, en dan gaan ons as een familie saam ontbuit het. Vijf uur gaan jou selfoon af, tot die honde sê, wat denk jy doen jy? Ons le nog, dan denk jy by jyself, oké, okay, ek gaan om net druk vir 10 minute. 10 oor 5, dan gaan hy weer af. Sonder dat jy weer druk, jy om weer dood. En half 8 spring jy op en allemaal is laat. Van nou het jy te veel gesnoes. Jou motief is 100% syver. Jy wil tyd spandeer saam met die Heere. Maar dit is die konflik wat Paulus van praat. Dit wat ek wil, dit doen ek baie keer nie. Jy sien, ek het nodig om discipline te hee. Ek onthou op een stadium, toe ek, wel ek onthou dit nie, my pa het my vertel, ek was te klein. Ek het so baie wakker geword in die aand, my pa kon nie die alarm hoor nie. So toe het hy alarm gevat, een van die met die twee klok aan die kant, met die hammerkies, dan het hy om in een staal asblik gaan sit aan die oorkant van die kamer, dat as hy afgaan, dit soos die wederkoms klink, en al die om jy kan afsit, is hy moet opstaan om hom dood te maak. So as dit is wat met jou en my gebeur, dan stel ons maar ook die goeikies dat ons het moed afsit, so dat ons ons self aan die gang kan kry. Die feit dat ons dink my gedagtes is onbeheerbaar, is nie die waarheid nie. Ons gedagtes is precies beheerbaar. Ek voed my met die woord, die woord vul my, die woord word my taal, die woord word my gedagtes, en dit wat in my is, begin weer, word weergegee, dier dit wat ek sê, en dit wat ek doen. Tweedens, communicatie. Ek praat nie net met my vrou, as ek kos soek nie, of as sy my pantoffels of die korant moet bring nie. Sy gooi my dalk met die eister. 
of slaan mij met iets. Ons praat met mekaar. Je weet, bij die mense, dink dis vreemd. Ek bel my vrou tenminste vier keer een dag. Alles is 30 secondes, wat maak je is jy ok, hoe loop jou dag? Vier keer een dag. Nie WhatsApp, nie ek haat een WhatsApp. Want de WhatsApp sê nie vir my wat is die emotie achter die boodschap nie. Ek bel jyder. Hoekom sê jy al vier keer een dag bel? Uh, is die appel van my oog? Dis die een wie ek lief het? Dis die een wat ek elke dag mee communikeer? Ek en jy kan nie een verhouding hee met die Heere sonder dat daar communicatie is nie. Ek wil het duidelik sê vanmorgen. Ek en jy het nodig om tyd in ons dag af te sonder waar ons met hom praat en toelaat dat hy met ons praat. Want dan kom hy in jou wereld in en hy sê vir jou, dit wat vandag gebeur het, is nie een verwysing van hoe ek oor jou dink nie. Ek voel so oor jou. Jy weet, toe Jesus versoek was, was die woorde van sy vader, die woorde wat om help deerstaan het. Toe hy gedoop is, toe gaan die hemel oop, en God die vader sê, dit is my sien, en wie ek wel baai. Daar anker hy sy identiteit. En toe Jesus in die woestijn kom, op wat val die vijand om aan? As jy die sien van God is. As jy die sien van God is. Toe hy voor Pontius kom, vraag hem ook, wie sê jy is jy? Jy sê nie, vijand probeer jou en my van ons identiteit afkry, want as ons nie weet wie ons is nie, verstaan ons nie die gezag en die kapasiteit wat ons het nie, dan word ons deel van die spel van die wereld, waar ons dink, ons is nie goed genoeg nie. As ek maar net dier die lewe kan kom, as ek maar net aanvaarbaar is, as God my net sal help, dan gaan ons het ook maak. Weet die kerk waarin ek groot geword het, het een uitroep gehad, Maranatha, die Heere kom, ons moet net vast by, tot hy kom. Wat van die volheid, wat God vir ons beloof, hier op aarde nou, nie een dag nie, nou, maar dit het alles te doen, met hoe ek en jy die lewe sien. Ons kan die glas sien as half leeg, of ons kan kies om om te sien, as half vol. En wanneer ons toelaat, dat hy dier sy woord en sy gees inspraak lever, dan begin dit ons verstand vernieuwe en ons verstand in lijn bring met sy woord. Die derde aspek wat belangrik is, is ons het mense om ons, wat die rechte woord in ons leven sal inspreek. Die weer as niks soos een braai vlees vier, om te hoor waar mense sy koppe is nie. Dis politiek, dis verhoudings, dis die school, dis alles, jy hoor het alles daar. My vraag is, wat sê ek en jy oor ons land? Wat sê ons oor ons dorp? Wat sê ons oor die toekomst van ons kinders? Nou jylle weet kla, ek gaan die pa wees van die president en die adjunk president. Maar wat sê ons? Ons gaan het nie maak nie. Kyk na die lande om ons, die rest van Afrika. Ons is vinnig op pad, plaas van om te bid, soos nog nooit tevore nie, want God sê, in sy woord sê hy, ek droom goeie drome oor jou en oor jou nageslag. Wat is goed? Sy voorsiening, sy volheid, sy kapasiteit, dit het al nog al niks te doen met hoe die wereld regeer nie, maar binnen die chaos is ek veilig, want my vader het nog nooit van hier nie. Hy is veilig een goeie, getrouwe God. Amen? Jesus kom en hy sê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. So wanneer ons toelaat, volgens die Oxford Analytica sê, as ons toelaat, dat ons die rechte informatie het, dan maak ons goeie besluite. Die rechte informatie, kom van sy inspraak in ons leven, dit vernieuwe ons gedagtes, en ten spuite van die uitdagings om ons, maak ons die rechte keeses, want hy leef in my, maar ook dier my.
ek wil weer eens, en ek weet, die meeste van ons, die grootste communiteit en die belangrijkste communiteit vandag is nie geld nie. Die belangrijkste communiteit is tyd. Allemaal van ons tyd is onderdruk. Dit voel nooit of daar genoeg tyd in die dag is nie. Maar ek wil jou hy dag. Daar moet tyd in jou dag wees, waar jy toelaat dat jou gedagtes vernieuwe word. Daar moet een tyd wees wat alles stil word en jy die bybel vat en jy saam bid. Daar moet so tyd wees. En man en vrou, ek wil jou uitdag, dit is so belangrik om saam te bid. Jy weet, ons mans is ons een snaakse kreatuur. Ons loop by die huis in, die donderweer is op die gezicht. Dan vraag jou arme vrou jou, hoe was jou dag? Ja, is alles ok? Ja, los my nie tyd, alles is ok. Die hele wereld, tot die badgie in die hok kan sien, alles is nie ok nie. Maar hier is die ding, wanneer jy saam bid, kan jy nie jou hart vir God wegsteek nie. Dan kan jou vrou precies oor, wat in jou hart aangaan, en kan sy saam met jou bid en jou bystaan. Ons dink ons is groot en ons kan alles hanteer, maar dis ook om ons een maat het, en dis ook om dit belangrik is om saam te groei en saam te bid. Ek moet my gedagtes bevry van vernietigende idees. Ek moet nie weer terugkeer na die ou natuur en weer eens dink, soos ek al reeds gesê het, ek is nie goed genoeg nie. Paulus kom en hy maak het duidelik, ek en jy kan verstaan wie en wat ons is in Christus. Hy het nie die recht of die gesag of die kapasiteit om enig iets in ons leven te doen nie. En dan die derde een wat kritisch belangrik is, is die wereldse waardesysteem. Ons leven in die wereld, wat sy waardes heel te mal anders is, en lyk, as wat ons dalk aangewoond is. Ek hou daarvan om, om so nou en dan, bykie nies te lees, en ek volg wereldpolitiek, en laat ek net vir julle sê, die Amerika wat ons ken, en die Amerika wat nou daar is, en op pad is, is twee verskillende werelde. In Amerika is daar nou 83 voorvoegsels, oor hoe jy jou seksualiteit kan beskryf. 3 en 80. En as ek hier aankom en ek sê, Goeiemorgen, ek is een boom gekruis met een voelkie. En jy noem my nie, Hallo boom gekruis met een voelkie, Kan jy tronk toe gaan, Want dis wie jy is, En dis wat hy herken. Identiteit is oorhal, Skielik is swart en wit, grijs. Daar is nie meer verkeerd nie, daar is nie meer recht nie. Wat ek beleef, is wat ek beleef. En dis hoe my mens sien, in die wereld, dinge wat ons nooit eers met ons, gedink het ons sal onderhandel met ons ouders nie. Raak ons kwaad, as hulle vir ons nie sê. Nou ek het twee sê, en sê, en is amper 23, en my jongste is 20. En ek dink dis die Heerese manier om my ook maar op hierdie goeie kies te toets, so dat ek maar iets het om vir julle te sê, maar ek moet vir julle sê, om vir julle net nie te sê, is nie meer so eenvoudig soos wat het was nie. En om in hulle wereldbeskouwing in te klim oor wat reg en verkeerd is. Laas week kom Marco by my, hy is die 20-jarige, is van my pa kan ek vir die naweek, hierdie lang naweek weggaan saam met vriende. Nou eerste sit ek om neer, wie is die vriende? wie sy ma en sy pa, ek wil tot sy ouma en oupa sy pedigree ook weet, dien hulle die heren, wat doen hulle? Dan sê hulle altyd vir my, hees pa, jy weet, dis nooit lekker om jou iets te vraag nie. Dan sê ek, is ok. Ek geval langs toe die kort, so toe stel hulle die naweek op, dat hy en sy pel, en elkeen van hulle sy girls, hulle gaan twee kappels nou saam weggaan. Ja, dan is twee, ek kan dink ek heren, Hoe is dit moendlik? Want onthou nou, ons ouwers het ons geleer, jy dek nie die tafel voor versoeking nie. Jy hardloop eder weg van die versoeking. Jy is jonk, jy is vol hormoon of demoon, as ek het so kan stel. 
hoe kom je zelf in een positie zit? Maar nou wil ik ook niet om in een box druk zodat so hij later als hij nou uit mijn huis zit, dus of ik hem niet zie niet, jouw te mal uit ook niet. En nou hoor ik ook die stem van die Heere wat vir my sê, maar het jy hom nie goed geleer nie? Moet jy nie vertrouw? Ek meen hy is groot. Dan denk ek, yes Heere, hoe die vader die verlore sien het laat gaan het? Ja, ek denk my vrou, want hier hier goed baie beter is ek. Ek weet nie hoe ek hulle net laat, maar in elk geval, dit is een ander story. Nou sê ek, ok my sien, dit is reg. Ek vertrouw jou, nou het ek die hele speech met hom Donderdag, woensdagmiddag kom ek by die huis, donderdag moet hulle reis. Sê pa, ding het nou van, kan ek met my kar reis? Ek sê onder geen omstandighede nie. Ek dog julle reis met sy maase kar. Nou smile hy. So sê ek, oor, so jou pel het nou een story gegooi. Elk geval lang story, kom die ma en sê ook nie. Toe dog ek, dis wonderlik dat daar so'n bykie ondersteuning ook is. Want baie keer denk hulle, dis net jy. Lang story kort. Ek sou nie eers my pa so iets gevra het nie, hallo? Want ons het geweet wat hulle sou sê. Nee, ek kan op my een hand tel hoeveel keer ek by maaikies gaan uitslaap het. Jees, my kinders kom op een vrijdag en sien ek hulle zondag aand. Waar was jy? Moet ek nie dat die ouders net ontmoet nie? Nee, is een ander wereld. Reg en verkeerd is een ander wereld. In Suid-Afrika nou, sê die huwelikswet, as jy langer as drie maanden, saam met iemand in een verhouding bly, is jy getrouwd, volgens die common law wet. Dit beteken, na drie maanden, as jou verhouding opbreek, jy getrouwd is, volgens die wet, as binne, um, binne gemeenskap van goedere dan kan die persoon wat saam met jou geblei het, helft te kry van alles wat jy het. Dis wat die wet sê. Maak voorsiening vir mense wat saam blei en nie getrouwd is nie. Dis hoe dit werk. In ons daar is jy getrouwd. Vandag is jy nie meer getrouwd nie. Een jaar in Pietersburg kom mense voor en toe, ons te bediening soomlik vir mense wat sikkel om swanger te raak. En ek le hande op op hierdie gesin, Hulle sikkel al vir my heren sal vir die jaar en half, en ek sê, hoe lang is julle getrouwd? Nee, ons is nog nie getrouwd nie. Ons probeer al die jaar en half vir kind kry. Dan denk ek net by myself, goed het verander. Maar hy sê, God het nooit verander nie. En sy wet het nie verander nie. Swart en wit bly swart en wit. Ek en jy kan nie deel word van die wereldse systeme nie. Die wereld het die idee oor wat aantrekkelijk is en wat mooi is. Ek dank per die keer die Heere dat ek nie een dochterkie het nie. Want ek dink ek sal een tiran wees. My vrou sal nooit my dochterkie vir een skoonheidscompetitie inskryf nie. Want wie de joos is daai piesang wat sê my dochterkie is nie mooi nie? Wie dink hy is hy? Wie dink hy is hy? maar ons doen nie die goed, want ons wil ons kinders aanvaarbaar maak. My kind hoef net aanvaarbaar te wees vir my, en die opinie oor die jyre, vir niks en vir niemand anders nie. Ons kan nie volgens die wereldse waardesysteem leef nie. Ek vat saam. Ons het die gesag en die kapasiteit, 2 Korintiërs kom en hy sê dit baie mooi. En ek gaan net vir julle die begin van het lees. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlijk is ons net doodgewone mense, maar ons leef glad nie volgens die reels van hierdie wereld nie. Ons is in een voltijdse oorlog gewikkel om die goeie nie sy te dra. Maar ons wapens is nie mensgemaakte wapens nie, gelukkig nie. Ons staan in die Heerese diens. Daarom kry ons al die wapens by hom, Daarmee vernietig ons alles wat in die pad van die goeie nie staan. Selfs die heel sterkste vestings van die vijand. Wat is een vesting? Dit is iets wat ons toelaat, waar ons nie ons gedagtes oor vernieuwe nie. Dit is een waardestelsel, a, a, iets in die wereld wat as, as waarheid voorgehou word. 
Maar Jezus kom en sê, ek is die waarheid, en hierdie waarheid zal jou vry maak. Die Griekse woordkie vir gevange, amalotizo, beteken, ons neem, al hier die gebrokenheid, gevangen. en dit het nie hou vast oor ons gedagtes nie. Ons maak dit gehoorzaam, die Griekse term hypokaioi, wat beteken, ons bring dit letterlik in bedwang. Die vraag wat ek ons vandag mee wil confronteer. En ek wil jou nooi om net vir paar oomlikke jou oor te sluit. En terwyl jou oor gesluit is, hoe vernieuwe jy jou jou gedachte wereld? Of laat jy toe dat die wereld vir jou dikteer oor dit wat jy gloe en dit waar oor jy dink. Jy weet, ons is vandag so bevoorig, ons het die bybel op ons selfoe en ons het muziek in ons karre. Daar is geen plek waar ons nie een belevenis met die Heere kan heen nie. En my uitdaging vandag aan elkeen van ons is, kom ons laat toe dat die Heere ons gedagtes verander. Kom ons laat toe dat ons nie deel van die wereldse steem word, waar ons al die negativiteit en al die seer net raak sien nie, maar inspring en een verandering bring, dat ons die leier sal word, dat ons in die modder sal inklim en die modder sal verweider, hoop sal bring, seer harte sal herstel, want ons gedagtes word vernieuwe dier die woord, sy inspraak en sy gees, en wanneer dit gebeur, kan ons nie anders, as om mense om ons lief te heen nie, en mense om ons te wil verander nie. So Heere, my gebed vir ons vandag is, dat ons sal toela dat jy ons constant vernieuwe, verkoek as ware, die gedagte wanneer dit een warm dag is en en jy neem een ijskouwe borrelkie water, en jy drink die water, en jy voel die water recht uit af haar kloop, en skielik het jy kracht en energie om aan te gaan. Heere, ons kan nie aangaan sonder die gees, die inspraak, die woorde van waarheid en weisheid in ons leven nie. Ons kan nie een verskil maak, en ons gedagtes op die focus sonder die inspraak nie. Help ons om die tyd uit te kom, ja uit te koop want tyd is kostbaar dat ons die tv sal afsit en sal nie sê vir goed so dat die woord kan inspraak kry in ons leven kan groei in ons leven en die gees ons gedagtes kom vorm so dat dit wat ons sê dit wat ons doen jy sal verteenwoordig in elke opzicht en plek. Dis my gebed in Jesus' mooie naam. Amen.